ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബയോ ഈ സി ലേണിംഗ് നമ്മൾ സെറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിലാണല്ലേ നമ്മൾ അന്നന്ന് എടുക്കുന്നത് നോക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഓർമ്മ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ടച്ച് ഇട്ട് പോകരുത് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൻ പോയിൻ്റുകളൊക്കെ പറയുന്നത് എഴുതി വെക്കാൻ ചെയ്യാം നമ്മൾ സെവൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി ജൂണിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സുകളും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് അത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ വെച്ച് പഠിക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലാൻ സക്ഷ സക്സഷൻ ഇനീഷ്യേറ്റഡ് ഓൺ സച്ച് ഏരിയ വർ ദർ ഇസ് എക്സ്ട്രീം സ്കേഴ്സിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് നോൺ ആസ് ഓപ്ഷൻ എ ലിത്തോസിയർ ഓപ്ഷൻ ബി ഹൈഡ്രോസിയർ ഓപ്ഷൻ സി സീറോസിയർ ഓപ്ഷൻ ഡി സ്മാ സാമോസിയർ അപ്പം എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്ലാൻ സക്സഷൻ ഇനീഷ്യേറ്റഡ് ഇൻ ഏരിയ ഏത് ഏരിയയിലാണ് എക്സ്ട്രീം സ്കേഴ്സിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഉള്ള ഏരിയസിലുള്ള പ്ലാൻ സക്സഷനെ പറയുന്ന പേരെന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി സീറോസിയർ ഓക്കെ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ചില പ്ലാൻ സക്സഷൻ അതായത് ക്ലാസ് പ്ലാൻ സക്സഷൻ ഈ ഒരു പേരുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ലിത്തോസിയർ ഹൈഡ്രോസിയർ സാമോസിയർ എന്നോ അത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് പേരുകൾ കൂടി എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം അപ്പൊ ബേസ്ഡ് ഓൺ മീഡിയം ഓർ സബ്സ്ട്രാക്ടം സെവറൽ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സക്സഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ലിത്തോസിയർ സീറോസിയർ ഹൈഡ്രോസിയർ സാമോസിയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആ ഒരു തരത്തിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഹൈഡ്രോസിയർ ആയിട്ട് പറയാം ഓർ ഹൈഡ്രാർട്ട് സക്സഷൻ എന്നും പറയാം സക്സഷൻ ഇൻ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ബോഡി സച്ച് എസ് പോൾ പോൺ ലേക്ക് മാർഷ് സ്വാം ബോക്സ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോസിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സൈ ഓക്സിലോസിയർ ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് സക്സഷൻ ഇൻ അസിഡിക് വാട്ടർ ഓർ അസിഡിക് സോയിൽ ഹാലോസിയർ എന്ന് പറയുന്നത് സക്സഷൻ ഇൻ സലൈൻ വാട്ടർ ഓർ സലൈൻ സോയിൽ ആണ് മീസോസിയർ എന്ന് പറയുന്നത് സക്സഷൻ ഇൻ മോഡറേറ്റ്ലി മോയിസ്റ്റ് ലാൻഡ് റീജിയൻ മോയിസ്റ്റ് ലാൻഡ് റീജിയനിലുള്ള സക്സഷന മീസോസിയർ അല്ലെങ്കിൽ മീസാർക്ക് സക്സഷൻ എന്നും പറയും ദെൻ സീറോസിയർ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സക്സഷൻ ഇൻ ഡ്രൈ ഹാബിറ്റാറ്റുള്ള അതായത് ബെയർ ഓക്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂൺസിലൊക്കെ ഉള്ള സക്സഷനെയാണ് സീറോസിയർ എന്ന് പറയാം അതിൽ തന്നെ വരാവുന്നതാണ് സിത്തോസ് ലിത്തോസിർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലിത്താർച്ച് സക്സഷൻ എന്ന് പറയുന്നു സക്സഷൻ ഓൺ ബെയോ റോക്സിനെയാണ് ലിത്തോസിർ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ സാമോസിർ എന്ന് പറയുന്നത് സക്സഷൻ ഇൻ സാൻഡി ഡിസേർട്ട് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഏത് ഏരിയനാണെന്ന് വെച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി സെവൻറ്റി ടു ക്വസ്റ്റ് സെവൻറ്റി ടു ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ദ ടോട്ടൽ ബയോമാസ് ഓഫ് ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് ഓട്ടോട്രോഫ് പ്രസന്റ് ഇൻ ആൻ എക്കോ സിസ്റ്റം ഈസ് നോൺ ആസ് ഓപ്ഷൻ എ നെറ്റ് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓപ്ഷൻ ബി സ്റ്റാൻഡിങ് ക്രോപ്പ് ഓപ്ഷൻ സി ട്രോഫിക് എഫിഷ്യൻസി ഓപ്ഷൻ ഡി സ്റ്റാൻഡിങ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി സ്റ്റാൻഡിങ് ക്രോപ്പ് പാരഡ്രക്കിയൽ പാരംഗേമ മേ ബി ഫൗണ്ട് അറൗണ്ട് സൈലം വെസൽ ഓക്കെ സൈലം വെസൽസിന്റെ അറൗണ്ട് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നതാണ് ഇത് ആൻസർ വരുന്നത് അറൗണ്ട് സൈലം വെസൽ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പാരാട്രക്കിയൽ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ ഇഫ് ദ പാരംഗേമ സെൽ ആർ അറൗണ്ട് ദി വെസൽ ദി ആർ കാൾഡ് പാരാട്രക്കിയൽ പാരംഗേമ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള പാരംഗേമയാണ് അപ്പോ ട്രക്കിയൽ പാരംഗേമ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അപ്പോ ട്രക്കിയൽ ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി ഓഫ് ദി വെസൽ ആൻഡ് ദേ മേ ബി ഡിഫ്യൂസ് ഓർ ബ്രാഞ്ച്ഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന കാണിച്ച നമുക്ക് അപ്പോ ട്രക്കിൽ എന്ന് പറയാം ഈ ഒരു പാരാട്രക്കിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് വെസൽസിന് അറൗണ്ട് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നതിനാണ് പാരാട്രക്കിയൽ പാരംഗേമ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് നോക്കൂ എൻഡോസ്പോം ഹോസ്റ്റോറിയ വിത്ത് വേമിഫോം അപ്പാൻഡേജ് ഈസ് റിപ്പോർട്ടഡ് ഇൻ ഓപ്ഷൻ എ ഗ്രിവീലിയ ഓപ്ഷൻ ബി കോക്കനട്ട് ഓപ്ഷൻ സി അഡോക്സ ഓപ്ഷൻ ഡി ഹൈസൈമസ് ഹിയർ
ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഫാമിലി നമുക്ക് സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫാമിലി ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവയുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒന്ന് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അരി കെ സി ആണ് ഇസ് എ ഫാമിലി ഓഫ് പരനിയൽ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ് ഇൻ മോണോകോട്ട് ഓർഡർ അരി കേൾസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അരിക്ക് പാം ട്രീസ് കാണപ്പെടുന്ന ഫാമിലിയാണ് ദ ഗ്രോത്ത് ഫോം ക്യാൻ ബി ക്ലൈമ്പേഴ്സ് ഷ്രബ്സ് ട്രീ ലൈക്ക് ആൻഡ് സ്റ്റെംലെസ് പ്ലാന്റ് ഓൾ കോമൺലി നോൺ എസ് പാം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മോസ്റ്റ് പാംസ് ആർ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ്ഡ് ബൈ ദ ലാർജ് കോമ്പൗണ്ട് എവർ ഗ്രീൻ ലീവ്സ് നോൺ എസ് ഫ്രോൺസ് അറേഞ്ച്ഡ് അറ്റ് ദി ടോപ്പ് ഓഫ് അൺബ്രാഞ്ച്ഡ് സ്റ്റെം അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഹൗ എവർ പാം എക്സിബിറ്റ് ആൻ അനോർമസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഇൻ ഹാബിറ്റ് നിയർലി എവറി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹാബിറ്റാറ്റ് വിത്തിൻ ദ റേഞ്ച് ഫ്രം റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ടു ഡിസേർട്ട് ഒരു ഒരുവിധം എല്ലാ ഏരിയയിലും കാണപ്പെടുന്നതാണ് പാം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ടുള്ള ഫ ഫാമിലി നോക്കൂ അരോയിഡിയെ അരോയിഡിയ ഇസ് എ സബ് ഫാമിലി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാൻ ഇൻ ദ ഫാമിലി അരേസിയെ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് സബ് ഫാമിലി ഇൻ അരേസി അരേസിയിലുള്ള ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ് ഫാമിലിയാണ് അരോയിഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സെവൻറ്റി ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ജെനീറ ആൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സ്പീഷീസ് അരോയിഡിയ മേ ഹാവ് സ്പൈനി പോളൺ ഗ്രീൻ വിത്തൗട്ട് എ സ്പോറോ പോളോനി ഔട്ടർ എക്സൈൻ ലയോ ആൻഡ് ലാക്കിംഗ് ആൻ അപ്പേച്ചർ അടുത്ത ഫാമിലി നോക്കൂ പോയേസി ആണ് പോയേസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് എക്കണോമിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പ്ലാൻ ഫാമിലി ആണ് പോയേസി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റാപ്പിൾ ഫുഡ് ആയിട്ടുള്ള സെറിൽ ക്രോപ്സ് സച്ചസ് മെയ്സ് വീറ്റ് റൈസ് ബാർലി മില്ലറ്റ്സ് ഒക്കെ എന്താണ് പോയേസിയിൽ വരുന്നതാണ് ഗ്രാസസ് എന്ന് പറയാവുന്നത് ഇസ് എൻ മേ ബി ബൈനു ആനുവൽ ഓർ പെരനിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഹേർബ്സ് ആയിരിക്കും ജനറലി വിത്ത് the following characters characters who are the stem of grasses are called cums are usually cylindrical and are hollow plugged at the nodes where the leaves are attached grass leaves are nearly always alternate or disticose and have parallel veins leaf is differentiated into lower sheath hug, hugging the stem and blade with the end air margin ഓക്കെ ദ ലീഫ് ബ്ലേഡ് ഓഫ് മെയിനി ഗ്രാസസ് ഹാർ ഹാർഡൻ വിത്ത് സിലിക്ക ഫൈറ്റോലിത്ത് അത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കാം എന്താണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഗ്രാസസിൻ്റെ ഒക്കെ ഹാ ലീവ്സ് ഹാർഡൻ ചെയ്യുന്ന സിലിക്ക ഫൈറ്റ് ഫിറ്റോലി ഫൈറ്റോലിത്തിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ടാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡിസ്കറേജ് ഗ്രേസിങ് അനിമൽസ് സോ ഗ്രേസിങ് അനിമൽ എന്നുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് സഹായിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും അതുപോലെ തന്നെ എ മെമ്പറേനസ് അപ്പാൻഡേജസ് ഓർ ഫ്രിഞ്ച് ഓഫ് ഹെയർസ് കാർഡ് ലിഗ്യൂൾ ലൈ അറ്റ് ദ ജംഗ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഷീത്ത് ആൻഡ് ബ്ലേഡ് ഒരു ഷീത്തും ബ്ലേഡും അതായത് നമുക്ക് ഒരു പുല്ലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാസിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ഒരു സ്റ്റെം ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ കം എന്ന് പറയുന്നതും അതും അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന നമ്മളുടെ ലീഫി ഷീത്തായിട്ട് ബ്ലേഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതും ആ ഒരു റീജനിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഹെയർ ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് അത് ലിഗ്യൂൾ ആണ് ദാറ്റ് പ്രിവെൻറ്റിങ് വാട്ടർ ഓർ ഇൻസെക്ട് ഫ്രം പെനട്രേറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ദി ഷീത്ത് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പോയസിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സും പറഞ്ഞു ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രം അപ്പോൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പറയുന്ന പോയിന്റ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് എഴുതി വെച്ച് പഠിക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഇത്രയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്താ പറയുക എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് വേണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളാണ് എനിക്ക് എനർജി തരുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പറയുന്നതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നല്ല ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പ്ലസ് സ്മാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കുക നമുക്ക് ഈ ഒരു സെറ്റ് എക്സാം നേടിയെടുക്കാം താങ്ക്